Ja, liebe Leute, das ging fix. Zack, wurde wieder ein neues Auto vorgestellt. Der GTS ist jetzt verfügbar. Nicht mal eine Woche, nachdem der GT3 Touring vorgestellt wurde. Äh, an der Stelle ganz, ganz lieben Dank für das tolle Feedback zu dem Video. Das meistgeklickteste Video, was ich bisher gemacht habe. Und äh, ja, eine Menge neue Abonnenten dazu gekommen. Also ich nehme an, dass euch diese Preview-Videos gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst gerne einen Daumen oben da. Wenn ihr es erstmal zuschaut, lasst auch gerne ein Abo da. Ja, der neue GTS. Dieses Video wird ein bisschen aufwendiger als das vom GT3 Touring, weil die Ausstattungsliste ist enorm lang. Und bei einem GTS dreht es sich ja nicht nur um die technischen Neuerungen, sondern auch, was alles Serie enthalten ist. Ich habe hier wirklich eine sehr, sehr lange Liste. Über 15.000 Euro an Optionen, die beim GTS-Serie sind, plus noch Optionen, die jetzt neu hinzukommen. Aber wir steigen erstmal an mit den technischen Neuerungen. Jeder GTS ist ja immer ein bisschen stärker als der normale Carrera S. Das ist schon seit dem 997 so. Ja, und das ist jetzt auch wieder bei diesem Modell so. Wir reden jetzt von 480 PS und 570 Newtonmeter Drehmoment. Also das ist jetzt so viel Leistung wie in einem 997.1 Turbo. Jetzt hier in einem normalen Carrera-Modell. Das ist schon wirklich eine Ansage. Der 4 GTS als Coupé mit dem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe geht in 3,3 Sekunden auf 100. Das ist die schnellste GTS-Variante und das ist schon wirklich krass. Ich würde mal sogar behaupten, wie das ja immer so bei Porsche ist, auf der richtigen Oberfläche ist das immer noch ein bisschen schneller. Und mich würde es nicht wundern, wenn es da auch die ersten Reviews geben wird, wo denn nur 3 Sekunden stehen, was wirklich brutal ist, weil der 4 S, da war schon enorm schnell. Und jetzt noch mal mit ein bisschen mehr Leistung und jetzt gibt es auch die Turbo S Räder erhältlich für dieses Fahrzeug. Das heißt, er müsste dann auch die breiteren Reifen haben. Das heißt, er müsste noch ein bisschen mehr Traktion haben. Getriebe, ganz normales 8 Gang PDK, wie wir es kennen, plus die Option nicht aufpreispflichtig, da 7 Gang Schaltgetriebe. Und bei diesem 7 Gang Schaltgetriebe ist jetzt auch eine 10 mm Schaltwegeverkürzung dabei, dass der Schaltknopf ein bisschen kleiner ist. Es gibt jetzt die Hochleistungsbremse des 911 Turbos, wird hier geschrieben. Also das heißt einfach größere Bremsen vor und hinten. Es gibt auch ein Leichtbaupaket, ähm, da gibt es dann ein 25 Kilogramm Gewichtsersparnis. Was wichtig ist, der Targa 4 GTS, der fährt im selben Fahrwerk wie der Targa 4 S. Die anderen Fahrzeuge haben ein GTS spezifisches Passenfahrwerk und das ist wie immer auch 10 mm tiefer gelegt als gegenüber den Carrera und Carrera S Modell. Typisch natürlich beim GTS, äh, wir sehen es hier in dem Bildmaterial, das Kaminrot ist wieder zurück, immer noch als Sonderfarbe erhältlich und natürlich ganz viele schwarze Details, Abdunklung, wie es sich beim GTS gehört, die Räder in diesem Seidenglanz lackiert, Zentralverschlussräder sind erhältlich. Das Fahrzeug kommt serienmäßig mit der schwarzen Sportabgasanlage, kommt auch serienmäßig mit den Sportdesignpaket. Das ist hier jetzt auch eine eigenständige Verkleidung, schreiben sie hier, wobei das heißt, dass die Teile halt nicht lackiert sind, die sind einfach schwarzes Plastik. Man sieht das besonders hinten, den Unterschied zu dem normalen Sportdesignpaket. Form her ist aber dieselbe und man kann das auch lackiert noch auswählen. Aber es ist schon mal ganz nice, weil Sportdesign-Paket ist gerade im Bugteil sehr populär bei den 992s und hier ist schon mal serienmäßig drin. Ja, LED-Scheinwerfer mit dem PDLS Plus, nicht die Matrix-LEDs, die normalen PDLS LED-Scheinwerfer. Die sind jetzt auch serienmäßig auch abgedunkelt etwas, was es nicht auf den anderen Fahrzeugen gibt. Weiter gibt es die Möglichkeit jetzt hier Vollschalensitze auszuwählen, Leichtbauglas an den Seiten und Heckscheiben und wenn man die Schalenvollsitze auswählt, dann ist auch die Rücksitzanlage weggelassen. Also wie ein Carrera T damals, nur jetzt hier mit 480 PS. Wirklich krass. Optional gibt es auch noch die Hinterachslenkung, was wirklich sehr stark ist bei einem GTS. Der GT Sport gerade mit Sport Chrono Pakete sind auch serienmäßig verbaut und es gibt auch schon serienmäßig die Sportsitze Plus. Dann, wie wir es von den anderen GTS Fahrzeugen kennen, gibt es das Interiorpaket GTS. Darin sind enthalten die Ziernähte in abweichender Farbe. Hier in Camino Rot und Kreide sind sie äh, auswählbar und das ist wirklich nice, weil das ist eine Option, die sehr, sehr teuer ist beim normalen 992. Die kostet da allein 3094 Euro. Was auch wichtig ist, das neue Infotainment wurde jetzt auch erst vor kurzem vorgestellt und das ist hier auch schon enthalten. Das PCM 6.0, was jetzt auch endlich Android Auto beinhaltet, das ist wirklich cool. Das ist jetzt sehr ähnlich, vielleicht ein kleinen Ticken besser als das PCM vom Taycan. 
ähm, was jetzt auch in allen anderen Porsches dann erhältlich ist. Apple Podcasts und Apple New Music sind jetzt nahtlos in das Fahrzeug integriert. Was halt jetzt ganz cool ist, es gibt auch diesen Hey Porsche Modus aus dem Taycan, da kann man einfach sagen, ich brauche Benzin oder mir ist kalt und entsprechend schickt einer das Fahrzeug zur nächsten Tankstelle oder erhöht die Temperatur im Innenraum. Was auch noch äh, erwähnenswert ist, es gibt jetzt eine Porsche App Soundtrack My Life. Ja. Ähm, das ist wirklich ein kleines Gimmick, was aber finde ich ganz cool klingt. Da wird dann rein technisch ein Soundtrack erstellt, der variabel ist und situationsabhängig ist. Ähm, die beschreiben das so ein bisschen hier wie mit Musikuntermalung bei Computerspielen. Das heißt, wenn ich sportlich fahre, kriege ich sportlich emotionale Musik. Und wenn ich entspannt fahre, dann kriege ich entspannte Musik, die meine Fahrt untermalt. Bin ich ganz gespannt drauf. Ähm, ich als alter Gamer kann mir das richtig cool vorstellen. Und das ist wirklich so etwas... Wer gerne mit Musik auffährt, der wird es kennen, so, ach, jetzt passt das Lied nicht zu dem und so weiter. Und das sollte jetzt das alles automatisch machen. Ich bin gespannt, ob so ein Gimmick ist oder ob tatsächlich gut ist. Aber so viel dazu. Jetzt starten wir mal den Konfigurator. Ja, und hier sehen wir die ganzen neuen 11 Modelle. Wir vergleichen jetzt den neuen 11 Carrera RS. Basispreis 123.607 Euro zu dem neuen 911 Carrera GTS. 140.981 Euro und halt euch fest, der Targa 4 GTS kostet sogar 163.115.000 Euro. Das ist wirklich viel Geld und ist nicht mehr weit entfernt zu einem 911 Turbo. Und 911 Turbo in der Serienausstattung ist schon wirklich, fehlt eigentlich nichts. Um, das ist eigentlich kaufen und einsteigen und losfahren. Hier beim GTS ist das ähnlich, aber gerade so ein Interieurpaket, das zeige ich euch gleich, das kann man sich schon mal gönnen. Also wir reden hier von 16.000 und ein bisschen Euros Unterschied. Und ich habe mal nachgerechnet, was alles serienmäßig bei diesem Carrera GTS ist, während der Konfigurator hochlädt. Wir haben die Einlegelamellen in schwarz hochglanz lackiert. Das kostet in Wagenfarbe. Beim normalen Carrera GTS 583 Euro. Die LEDs mit PDLS, die hier serienmäßig sind, kosten 987 Euro. Die Exclusive Design Heckleuchte. Hier sehen wir das im Konfigurator. Der hat schon diese ähm, transparente Heckleuchte. Die ist aber noch nicht ganz Exclusive Design. Das zeige ich euch gleich. Die kostet beim normalen 833 Euro. Die 10 mm Tieferlegung kostet 940 Euro. Das Chrono Paket 2380 Euro. Die Sportsitze plus 803 Euro. Die Sportdesign Paket. 4034 Euro. Das ist halt wirklich was richtig reinknallt und hier den GTS dann auch entsprechend im Basispreis teurer macht. Die Sportabgasanlage 2606 Euro, weil das da dann schon die schwarze ist und die ist halt die teuerste von allen. Ja, Racetech Lenkrad kostet zum Beispiel 440 Euro. Woanders gibt es kein Racetex. Ähm, beim normalen gibt es Sporttex, das ist dieser Stoffbezug. Alcantara gibt es dort nicht. Ja, und dann bei den Rädern zeige ich euch schon mal gleich, hier gibt es nur drei Räder. Die Carrera S Räder, die ja auch beim normalen nicht aufpreispflichtig sind. Dann gibt es die RS Spider Räder. Ja, die kosten schon gleich 2332 Euro bei dem normalen Carrera S. Und dann gibt es sogar die Turbo S Räder in Seidenglanz. Die gibt es natürlich gar nicht bei dem anderen Fahrzeug. Insgesamt reden wir hier von Optionen, die schon so serienmäßig sind von 16.000 Euro. Und das erklärt dann auch schon gleich den Basispreis. Aber es gibt jetzt natürlich auch noch Optionen, die es ja gar nicht bei dem anderen gibt. Und weswegen ich denke, dass der GTS halt richtig geil ist. Muss auch ein bisschen aufpassen, wenn es halt, also das Fahrzeug kriegt man halt wirklich schnell auf 200.000 Euro. Um, und da ist man halt bei Turbo Money. Ne? Und ein Turbo, nachdem ich den gefahren bin, das ist halt ein ganz anderes Fahrzeug. Was halt auch ganz cool ist, hier die Sportabgasanlage soll anders getuned sein als beim normalen 992. Und es ist auch weniger Dämmung drin, dass man mehr drin hört. Ich denke mal, das wird jetzt ein Mittelmaß sein zwischen Turbo Sportabgasanlage, die ja wirklich richtig gut geworden ist für eine OPF Abgasanlage, zu der normalen 992 Carrera, Carrera S Abgasanlage, die ja doch, da sagen wir, wesentlich gediegener ist. War halt damals sehr gestraft, 2019, da waren die OPFs echt heftig. Jetzt wird es besser und ich denke mal, dass hier auch entsprechend nachgebessert wurde. Starten wir mal oben im Konfigurator. Farben, alle ganz normal vorhanden, wie wir es auch vom normalen 992 kennen. Natürlich Kaminrot ist klassischer Farbton für einen GTS. Gab es aber auch schon beim normalen 992. Kostet jetzt noch 2713 Euro. Wir gehen mal mit Shark Blue. Ich habe irgendwie mal Lust darauf, heute Shark Blue zu nehmen. Ja, was halt krass ist, die Turbo S Räder ohne Aufpreis. Den muss man eigentlich nehmen, oder? Das sind doch die besten Räder, was meint ihr? Also die erst beider Räder finde ich auch cool. Was natürlich jetzt schade ist, es gibt keine GTS-Räder mehr, wie es beim 991 war. 
Um, das heißt, hier hat man jetzt die ganz normalen Räder und man kriegt halt die besseren vom Turbo S. Ja, Innenausstattung, Serie mit Racetags und so weiter, Leder. Es gibt alle Lederausstattungen, wie wir sie auch kennen von den normalen Carreras. Sogar Exclusive Manufaktur ist auch möglich. Aber auch hier rate ich von der Lederausstattung ab, geht mit dem GTS Interieurpaket. Wir nehmen jetzt mal die roten Zierenähte und da sehen wir es jetzt. Die Zifferblätter, 345 Euro. Das äh, Zifferblatt für das Sport Chrono kriegt man tatsächlich geschenkt und das würde beim normalen Kosten 345,10 Euro. Also Preis ist da derselbe. Interior Paket Carbon Matt kostet hier 3.153 Euro. Das würde beim normalen 1.785 Euro kosten. Der Steuerer. Klärt mich auch, wenn das falsch ist. Ich äh, bin da sehr offen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier einen Fehler gemacht habe. Ich glaube, das ist Interieurpaket Carbon Matt ist im GTS teurer als im normalen. Klicken wir auf Akzeptieren und das sieht halt mega krass aus. Also wir haben wirklich überall Leder, überall Ziernähte. Das, selbst die Sicherheitsgurte sind in Rot, ist auch aufpreispflichtig natürlich bei dem normalen. Und das ist halt wirklich stark. Ne? Mittelarmlehne ist in Racetex, ähm, das Lenkrad. Ist auch in Racetex, klicken wir auch kurz weiter, ist auch in Racetex. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich stark. Und das carbon matte interieur paket bin ich eh ein mega Fan von. Das sieht einfach sehr, sehr gut aus. Sitze, wir haben 14 Wege Sitze, 4 Wege Sitze, die natürlich serienmäßig sind, 18 Wege Sitze und es gibt sogar Vollschalensitze. Und das ist halt krass. Ihr seht hinten, die Rückbank ist weg. Das ist jetzt hier schon wirklich äh, absolut Rennstrecken-GTS-Wagen. Ne? Und ein guter Fahrer in dem GTS kann auch problemlos äh, bei GT3s mitfahren. Ähm, das ist halt schon, das war bei 991.2 schon so, wo die, ich damals in Leipzig war und einer von den Instruktoren sagte, wir müssen uns ganz schön anstrengen mit unseren GT3s, wenn ein guter GTS-Fahrer dabei ist. Und jetzt hier mit 84 PS geht es halt nochmal stärker vorwärts. Zierniete könnte man auch noch in abweichender Farbe machen. Machen wir natürlich nicht, weil es hier in einem GTS-Paket ja drin ist und das ist halt der Sinn, warum man sich so ein GTS holt. Kriegt wirklich ein sehr hochwertiges Fahrzeug mit allen Optionen, hat natürlich nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, nur Rot und Kreide, aber egal, sieht halt mega gut aus. Ähm, Ausstellungspakete kann man auch noch hier wieder, ne, für Schleppe 15.000 Euro, lassen wir mal weg. Äh, Exterior, ja, Schiebhubedach. Leichtbaudach, Carbon kann man rausnehmen. Man kann sowas Aero-Kit auswählen, was natürlich extrem witzig ist. Jetzt sind wir wirklich beim GT3 im Prinzip. Ähm, mit diesem Mega-Flügel. Ich hoffe, man aktualisiert es gleich. Macht er jetzt leider nicht so schnell. Aber ja, dann hat es mal halt riesen, riesen fetten Flügel auf dem. <lacht> da ist er. Ja, das ja, kann man jetzt wirklich GT3 mit GTS verwechseln. Wir sehen hier unten nochmal schön das Sportdesign-Paket, wie es ein bisschen anders aussieht. Hier dieses kleine Teil wäre ja eigentlich blau lackiert, ist es ja jetzt aber nicht. Und auch vorne die Lippe wäre eigentlich blau lackiert, ist ja auch gar nicht lackiert. Äh, man kann jetzt das Exterieurpaket schwarz Hochglanz auswählen, dann wird da noch ein bisschen was lackiert, auch an den Spiegeln und so weiter. Schutzfolierung und so weiter. Elektrisch anklappbare Außenspiegel finde ich immer sehr gut. Seitenscheiben leisten in schwarz Hochglanz finde ich auch immer schön. Schön. Oh, okay, da muss ich hier das mitnehmen. Dann wollen wir das nicht. Ähm, ja, man kann das GTS-Dekor da unten weglassen. Ganz viele andere Aufkleber. Im Prinzip sehr ähnlich wie beim 911. Ich finde den Schriftzug 911 übrigens immer sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ein Fall bei der Helmutzeichnung. Dann natürlich schwarz hochglanz Farbe ist ja aber schon alles schwarz. Und ich finde, das Fahrzeug sieht tatsächlich schon sehr, sehr stimmig aus. Hier haben wir die Einlegerlamellen. Die sind jetzt natürlich schon in schwarz lackiert. Vorbereitung und Dachtransportsystem, das nehmen wir natürlich mit. Schönes Dachzelt drauf machen oder Fahrräder transportieren. Dachbox, ne? Sehr toll. Aber ihr seht, mehr braucht man hier beim Exterieren nicht. Und wir sind gerade mal bei einem Aufpreis von 15.000 Euro, wo ich jetzt natürlich Quatsch machen mit den Vollschalen sitzen. Das ist natürlich sehr spezifisch. Jetzt geht es weiter. Ne? Antrieb, Fahrwerk, Schaltgetriebe ist nicht aufpreispflichtig, wie wir es kennen auch vom Carrera S. Ähm, wir können das Passum mit auswählen. Hier ist jetzt die Frage, wo ist der Unterschied? Eigentlich ist Passum seriemäßig, steht hier in dem Papier mit 10 mm Tieferlegung. Anscheinend ist es doch noch nicht. Ähm, muss man halt anklicken für 0 Euro. Weiß jetzt nicht, warum man das anklicken muss. Ähm, vielleicht hat da jemand mehr Ahnung von als ich. Ja, PDCC extrem teuer immer noch. Pff. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Quatsch. Wir nehmen das PDCC mit der Hinterachslenkung. 
Ja, wir brauchen jetzt immer so ein kleines Track-Tool, um GT3s zu ärgern. Den 90 Liter Kraftstofftank nehmen wir natürlich auch. Bremssättel in schwarz finde ich immer sehr schick. Ich mag so rote Bremssättel nicht so sehr. Servolenkung Plus natürlich. Liftsystem vor der Achse, ja, kann ich auch nur empfehlen. Wenn das Fahrzeug schon 10 mm tiefer liegt mit dem Sportdesign-Paket, lohnt sich das tatsächlich schon. Und das ist dann vielleicht auch so ein Pflichtding beim GTS, wo man drüber nachdenken kann. Es kommt natürlich immer darauf an, wo ihr wohnt, wie das da aussieht, ähm, wie ihr das Fahrzeug generell nutzt. Wenn ihr jetzt nur auf der Autobahn hin und her fahrt, dann braucht ihr kein Liftsystem und wenn ihr immer gute Tiefgaragen habt, aber wenn ihr doch mal woanders unterwegs seid, ja. Licht und Sicht braucht man tatsächlich gar nichts mehr. Es gibt hier noch diese Exclusive Design Heckleuchte. Das zieht sich nur auf eine differenzierte Optik durch Beleuchtung der seitlichen Kiemen. Das sind die hier. Funktion und Vorgebung entsprechend dem Serienstandard. Ähm, kann man sich schenken, braucht man nicht. Ähm, automatisch abblendbare Außenspiegel finde ich immer sehr gut. Privacy-Verglasung, ja, kann man drüber nachdenken. Witschscheibe mit Graukeil würde ich auf alle Fälle empfehlen. Komfortassistenzsystem, Rückfahrkamera natürlich. Ähm, Spurwechselassistenten mit Verkehrserkennung finde ich auch immer sehr gut. Porsche InnoDrive, Abstandsregeltempomat, kann man drüber nachdenken. Ich mache mal den Abstandsregeltempomat rein. Ich finde es einfach ein schönes Komfortfeature, wenn man eh das PDK hat. Wenn man jetzt sagen würde, man nimmt den nicht, dann kann man auch ruhig drüber nachdenken. Den Schaltgetriebe, ja. Machen wir ein bisschen puristisch, auch wenn das natürlich nicht unbedingt zu einem Turbomotor passt, aber wir spielen ja nur rum. Ja, äh, Homelink, Komfortzugang, Interieur brauchen wir eigentlich auch nicht. Sitzheizung äh, wird natürlich mit den anderen Sitzen äh, funktionieren. Na, da sehen wir die drei Sitze. Mit den Schalensitzen gibt es das natürlich nicht. Ja, GT-Lenkrad kann man sich noch beheizen oder mit Leder. Ähm, das sind hier wirklich genau dieselben Ausstattungen wie im normalen, was natürlich schön ist. Durch das Interieurpaket GTS brauchen wir eigentlich auch nichts machen. Das Fahrzeug ist jetzt eigentlich fertig. Äh, Interior Leder, auch wieder viele Porsche Exclusive Manufakturoptionen, die man auswählen kann, was aber auch wichtig ist. Wenn ich jetzt die Porsche Button auf den Kopf stützen möchte, dann kriege ich gleich wieder ein Problem mit dem Interieurpaket GTS. Und man möchte mir eine andere Ausstattung geben und dann wird es halt direkt wieder teuer, weil ich hier diesen Vorteil dann nicht mehr habe. Das Racex selbe, Carbon, Aluminium ist auch alles selbe. Hier sind wir jetzt wirklich im Interieur fertig, bis auf das Bose Soundsystem, was ich dann noch mitnehmen würde. Und das Porsche Vehicle Tracking Plus. Ja, und das war's. Und dann sind wir bei 170.000 Euro am Ende für ein Fahrzeug mit 480 PS und auch einer Menge Optionen, die es im normalen 992 halt nicht gibt. Und ich habe auch schon viele 992s gesehen, die über diesen 170.000 Euro waren und ich finde nicht so gut aussehen. Also gerade mit den Turbo S Rädern, das ist schon wirklich ist schon geil. <lacht> Haben sie wirklich gut gemacht. GTS, finde ich, ist sehr gelungen. Ähm, auch die Optionen, die halt serienmäßig enthalten sind, finde ich, sind sehr gelungen. Wenn man jetzt denkt, wir sind bei 30.000 Euro Aufpreis, ähm, wenn man einen normalen Karriere S macht, ist es problemlos, auf die 170.000 Euro zu kommen. Man muss natürlich, wie bei jedem GTS, halt in diesen Optionen bleiben, damit sich auch, ich sag mal, dieser Preisvorteil in Anführungszeichen auch lohnt. Und sonst kommen wir wieder preisliche in andere Hemisphären, wo ein Porsche dann gleich ein Turbo anbieten will. Das sind natürlich keine Zufälle. Hier finde ich das aber auch wie bei jedem GTS einfach extrem schön. Es ist komplett beledert. Wir haben überall schönes Alcantara, schöne Ziernähte und das ist halt das, was man will. Das ist klasse. Ich bin gespannt, was ihr meint. Meine Konfiguration ist jetzt natürlich ganz subjektiv. Wenn jemand Interesse an einem 992 Karriere GTS hat, kurze Werbeblock fürs Porsche Zentrum Mannheim. Kontaktdaten von Laura Siebert sind hier oben eingeblendet. Dürft ihr gerne nutzen. Ich bin gespannt, was ihr meint. Lasst eure Meinung unten in den Kommentaren da. Wenn ich was vergessen habe, ja, weist gerne darauf hin. Würde mich sehr freuen. Ja, lasst gerne einen Daumen oben da, Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Alla. Ciao.